வணக்கம் என்னோடய பேர் சத்யநாராயணன் நான் திருவல்லிக்கேணியில் அன்னம்ஸ் நம்மா ஆத்து சாப்பாடு அப்படிங்கிற பேரில் பிராமின்ஸ் ஃபுட்டெல்லாம் சப்ளை பண்ணுற ஒரு அலுவலகம் வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ கிச்சன்லாம் எங்களுக்கு மந்தவெளி மயிலாப்பூர் ஸோ திருவான்மியூர் திருவள்ளூர் அந்த மாதிரி இடங்களில் நாங்கள் ரெடி பண்ணி இங்கே ஆஃபீஸ் வச்சு எல்லாத்தையும் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சென்னை முழுவதும் டோர் டெலிவரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதாவது முதல்ல ஆரம்பத்தில் என்னன்னா மார்ச் மாதம் தான் இதை தொடங்கணும் அதாவது பிராமின்ஸ் ஃபுட்டுக்கு ஒரு பெரிய வேக்கன்சி இருக்குது இந்த ஊரில் சென்னையில் எல்லாருமே பரபரப்பாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து சுகி இந்த மாதிரி நிறைய நிறுவனங்கள் வந்து இருக்குது ஆனால் யாருமே பிராமின்ஸ் ஃபுட்டை வந்து வீடுகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கலை ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் பிராமின்ஸ் ஃபுட் கொடுக்கறதுக்கு ஆட்கள் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க குறிப்பிட்ட லெவலோடு முடிஞ்சு போயிடுறாங்க அதாவது ஒரு அஞ்சு பேர் கொடுக்குறது பத்து பேர் கொடுக்குறது அவங்க லிமிட் என்னவோ அதுக்கு மேலே அவங்களால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியலை ஆனால் சென்னையில் நிறைய பேருக்கு எல்லாருமே ஹஸ்பண்டு போய் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து வீடுகளுக்கு வந்து பிராமின்ஸ் ஃபுட்டு தேவைப்படுது பிராமின்ஸ் ஃபுட்டு மட்டும்தான் வேணும்னு நினைக்கிற நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள நம்ம டார்கெட் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு பேசி இதை பெரிய லெவலில் பண்ணலாம் சென்னை முழுவதும் கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் சின்ன லெவலில் ஆரம்பித்தது தான் இந்த அன்னம் சின்னம் ஆற்று சாப்பாடு முதல்ல என்னென்னா வீட்டுக்கு ஹோம் டெலிவரி அப்படிங்கிற பேரில் சாம்பார் ரசம் கூட்டு பொரியல் இதை மட்டும் கொடுக்கலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டுக்க வேண்டாம் சாதம் கொடுக்க வேண்டாம் சாதம் எல்லாருமே வீட்டில் வச்சுக்குவாங்க அவங்க சாதம் வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் சாம்பார் ரசம்லாம் போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற பிளான் வச்சு தான் இதை பண்ணோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப நாளே ஒரு பதினெட்டு சாப்பாடு எங்களுக்கு புக்கிங் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு டே எங்களுக்கு இத்தனைக்கு பெரிய பிராண்டு கிடையாது பெரிய கிச்சன் கிடையாது புதுசாக தான் அந்த ஃபீல்டு நுழைஞ்சோம் முன் அனுபவம்லாம் கிடையாது ஏன்னா உணவை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குது எங்களுக்கு ஏன்னா பலதரப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிட்ருக்கோம் எங்கள் ரிலேஷன்ஸ் நிறைய பேர் கேட்ரிங் தொழிலில் இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் வீட்டில் நாங்கள் நல்லா சமைப்போம் ஸோ இந்த விஷயங்களை வச்சு என்னோடய மனைவியை வச்சு பிளான் பண்ணி பண்ணதான் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் இந்த அன்னம் சின்னம்மாத்து சாப்பாடு இது முதல்ல வந்து இதில் தான் ஆரம்பித்தோம் எங்களுக்கு என்னென்ன சாப்பாடு கொடுத்துட்ருக்கும்போது ஒருத்தங்க ரசம் நல்லா இருக்குது அந்த ரசப்பொடி கிடைக்குமானு எங்கள் கிட்டே கேட்டாங்க முதல்ல போன்ற போட்ட தூண்டில் வந்து அதுதான் ரசப்பொடி அது ரசப்பொடி கேட்குறாங்களே அப்படின்னு உடனே என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க ரசப்பொடி கொடுக்கலாமே அப்படின்னு அவங்களுக்கு மட்டும் ரசப்பொடி ஒரு நூறு கிராம் பண்ணி காமிச்சோம் இது வந்து உடுப்பி ரசப்பொடி இது வந்து எங்கள் இதில் ரொம்ப ஸ்பெஷல் எப்படின்னா நார்மலாக ரசம் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஆனால் உடுப்பி ரசப்பொடிங்கிறது பிராமின்ஸில் வந்து பெங்களூரில் இது ரொம்ப ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் சுவை வந்து கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும் அந்த ரசம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது என்னென்னா காஷ்மீர் மிளகாய் போட்டு பேடி மிளகான்னு சொல்லுவாங்க அதை போட்டு பண்ணுறது நார்மல் மிளகாய் போட்டு பண்ணுறதில்ல இதுக்கு அவ்வளோ வரவேற்பு எங்கள் இதில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பிரண்டை பொடி இது பார்த்தீங்கன்னா பிரண்டை பொடி நிறைய இடத்துல கிடைக்கிது ஆனால் இந்த பிரண்டை பொடி அன்னம்ஸில் அவ்வளோ ஃபேமஸ் சாதாரணமாக ஒருத்தங்க கேட்டது தான் இதை வந்து பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த பிறண்டை வந்து கையெல்லாம் அரிக்கும் நீங்கள் வந்து அதை அந்த உரிக்கும் தோலை உரிக்கும் கை அரிக்கும் ரெண்டு கையும் ஃபுல்லாகவே தேங்காய் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு தான் இந்த இதை ஒர்க்கை பண்ணணும் இதை வறுத்து அது பெரிய வேலை பிறண்ட பொடி ஆனால் வெளியே பார்க்கும்போது சாதாரணமாக தெரியும் இது வந்து நாங்கள் ஒரு இரநூறு கிராம் நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்குறோம் ஆனால் நூற்றி இருபது ரூபா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கேன்னு கேட்கும்போது அதோட வேலை நினச்சிங்கன்னா இரநூறு ரூபாய்க்குரிய வேலையை அது வாங்கிடுவோம் எங்களுக்கு ஆனால் இது என்னென்னா எலும்புகளை வந்து பயங்கர பலப்படுத்தும் வயசானவங்க அவ்வளோ பேர் எங்களுக்கு கிலோ கணக்கில் போகிற விஷயம் இந்த பிரண்டை பொடி கிலோ கணக்கில் எங்களுக்கு விற்பனை ஆகிட்டு இருக்குது பிரண்டை பொடி இது பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்கீரை கொள்ளு பொடி இது என்னென்னா ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டார் சார் நீங்கள் எல்லா பொடியும் பண்ணுறீங்களே எனக்கு முருங்கைக்கீரை கொள்ளு பொடின்னு ஒன்று வேணும் அது நல்லது சார் உடம்புக்கு அப்படின்னாரு அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நாங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி அவர் கேட்டதுக்காக தயார் பண்ண ஒரு ஒரு வாரத்தில் தயார் பண்ண பொடி இந்த முருங்கைக்கீரை கொள்ளு சேர்த்து பண்ணக்கூடிய ஒரு பொடி இது இது வந்து அப்படியே சாதத்தில் பிசைஞ்சு எண்ணெயோ நெய்யோ விட்டு சாப்பிட்லாம் வேறு எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது நேச்சரான முருங்கை இலையிலேருந்து எடுத்து பண்ணுற பொடி இது இதெல்லாம் அவ்வளோ பிக்கப் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் அப்புறம் ஹனி இது வந்து தேன் நெல்லிக்காய் தேன் நெல்லிக்காய் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிது எல்லா இடங்களையும் கிடைக்கணும் ஆனால் பண்ணுற விதம் பதப்படுத்துகிற மெத்தட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எங்களால் ரொம்ப வந்து சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் அதை ரொம்ப நாள் ஊற வச்சு அதை இந்த மாதிரி அலுமினிய பாயிலில் பேக் பண்ணி அது அவ்வளோ சீக்கிரம்
அந்த உறுப்பு தன்மை வந்து மோர் சாதத்துக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எலும்பிச்சம்பள வத்தல் இது வந்து பிராமின்ஸில் ரொம்ப ஃபேமஸ் கொத்தவரங்கா வத்தல்னு சொல்லுவாங்க கொத்தவரங்காயும் தண்ணி உப்பில் மோரில் ஊற வச்சு காய வச்சு பண்ணுறது இது இது எண்ணெயில் பொறிச்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ நல்லது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது வந்து ஆவாரம் பூ டீத்தூள் நிறைய பேர் டயபட்டிஸ் பேஷண்ட்லாம் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து நாங்கள் வந்து சில விஷயங்கள்லாம் சாப்பிட முடியலன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க வயசானாலே டயபட்டிஸ் வந்துடுது நிறைய பேருக்கு இது அவங்களுக்காக தயார் பண்ணுறது எங்களோட ஓன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே ஆவாரம்பூ வந்து இலையை எடுத்து டீயோட மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே வழக்கமாக பண்ணுற டீ மாதிரி தான் இது ஆவாரம்பூ டீ இது வந்து நல்ல பிரமாதமாக எங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கு இந்த டீ அரிசி அப்பளம் வடாம் நீட்டு வடாம் அப்புறம் முறுக்கு வடாம் இதெல்லாமே நாங்கள் பண்ணுறோம் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது ஆனால் அன்னம்ஸில் நாங்கள் பண்ணுற விஷயம் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சு எல்லாரோட எல்லா அந்த சுத்தமான முறையை வந்து நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் எங்ககிட்ட ரெகுலராக வாங்குறவங்க இதை தொடர்ந்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒரு தடவை சாப்பிட்டு பார்த்தானா கண்டிப்பாக விட மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டும் சரி இதை வந்து கரெக்டாக பண்ணுறோம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் சேர்க்கறது இல்லை ரொம்ப எவ்வளோ நேச்சராக பண்ண முடியுமோ அந்த அவ்வளோ நேச்சராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது அந்த தொடர் என்னென்னா இப்போ எங்கள்கிட்ட வந்து நாங்கள் நிறைய ஆன்லைனில் இப்போ வந்து எங்கள்கிட்ட ஒரு பதினெட்டு பேர் வாங்கினாங்க இல்லையா அவங்கள பதினெட்டு பேருக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பிச்சு டெய்லி பண்ணுற மெனுக்கள் நாங்கள் அறிமு அறி புதுசாக அறிமுகப்படுத்துகிற விஷயங்கள்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் நான் டிஸ்பிளே பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ அவங்க தேவைப்படுறவங்க இது நல்லா இருக்குது இது எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்பாங்க அவங்க இன்னொருத்தங்களுக்கு சொல்ல பதினெட்டு பேரோட ஆரம்பித்த இந்த ஒரு இது வந்து இந்த ஆறு மாதத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேரை தாண்டிடுச்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் தொடர் வாடிக்கையாளர்கள் எங்ககிட்ட இருக்காங்க ஸோ ரெகுலராக வாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கும் டெய்லி பண்ணுற விஷயங்கள் புதுசாக அறிமுகப்படுத்துகிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் டிஸ்பிளே போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் டெய்லி போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அதில் தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணுவாங்க வாட்ஸ்அப்லேயே ஆர்டர்ஸ் புக் பண்ணுறாங்க இப்போ தான் வந்து வெப்சைட் அன்னம்ஸ்ன்ற பேரில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அது வேர்ல்டு ஃபுல்லாக போகட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய வெளிநாடுகள்லேருந்து அமெரிக்காவிலேருந்துலாம் வரும்போதே எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க சார் இத்தனா தேதி நாங்கள் வரோம் இந்த லாஜில் தங்கியிருப்போம் மூணு நாள் எங்களுக்கு சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த நம்பிக்கை நாங்கள் நல்லா கொடுப்போம் சுத்தமாக கொடுப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை டேஸ்ட்டாக இருக்கும் விலையும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி டென் டேஸ்லாம் புக் பண்ணுவாங்க இங்கே தங்கி இருக்கும்போது ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான பொடிகள் இங்கே வரும்போது பொடிகள்லாம் பல்க் பல்க்காக வாங்கிட்டு போவாங்க அவங்க எல்லாமே முன்னாடியே எங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க இன்னைக்கு கூட பாம்பேக்கு ஒரு செட்டு போகுது ஸோ அவங்க அங்கேருந்து வாங்கி எங்களுக்கு இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு முன்னாடியே பிளான் பண்ணிட்டு வருவாங்க இங்கே உள்ளவங்களும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க எங்கள் இதில் மேக்ஸிமம் வந்து ப்ராடக்டை ரெக்கமெண்டேஷன் தான் ஒருத்தங்க வாங்குறவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி மற்றவங்களுக்கு அதை சொல்லி வாங்க வைக்கிறாங்க ப்ராடக்ட் தான் பேச வைக்கிது எங்களை திருவல்லிக்கேணி மட்டும் இல்லை திருவல்லிக்கேணி ராயப்பேட்டா மயிலாப்பூர் மந்தவெளி அடையார் திருவான்மியூர் வேலச்சேரி மடிப்பாக்கம் பள்ளிக்கரணை நங்கநல்லூர் இங்கே எல்லாமே டோர் டெலிவரி கொடுத்துட்ருக்கோம் கோடம்பாக்கம் அசோக் நகர் கே கே நகர் பலசரவாக்கம் வரைக்கும் எல்லாமே டோர் டெலிவரி நம்பர் வந்து நைன் டபுள் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ செவன் நைன் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ இந்த என்னோட வாட்ஸ்அப் இருக்குது இதில் அவங்க எங்களுக்கு ஹலோ போட்டு எங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணாங்கன்னா எங்கள் ப்ராடக்ட் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு அனுப்புவோம் அவங்க தேவையானதை அவங்கள பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் விலை அதோட குறிப்பிட்டே நாங்கள் அனுப்பிச்சிருவோம் இது வரைக்கும் இந்த யூடியூப் சேனலை பார்த்த நேர்கள் அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இந்த ஈட் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
So chocolate lassi is ready. So on the end of our drink, on the end of our shake, on the base, on the part, it's milk. So it's time for us to buy milk. उपीसा